Hi all and Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Moments of Mim. নিজের ঘর বা বাসা নিয়ে প্রতিটা মানুষেরই একটা স্বপ্ন থাকে সবারই একটা শেষ লক্ষ্য থাকে যে তাদের নিজের একটা বাসা হবে সুন্দর একটা বাসা হবে ছোট হোক বড় হোক নিজের বাসা হবে তো আমিও তাদের মধ্যেই একজন আজ আমি সেই স্বপ্ন পূরণের কথাই বলবো আমার আমার গল্প আমার বাসার তো একদম শুরু থেকেই আমি দেখাচ্ছি যখন বাসাটার ছাদ ঢালাই দেওয়া শুরু হয়েছিল তখনও আমি গিয়ে দেখে এসেছিলাম বিকজ আমি আমার নিজের বাসার জন্য অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম আর এটা হচ্ছে তখনকার ভিডিও যখন আমার বাসার ফ্লোরিংয়ের কাজ হয়েই গেছে কিন্তু তারপর হচ্ছে ছাদের কাজটাও হয়ে গেছে মানে আমার ফ্লোর আর আমার মাথার যে ছাদটা দুটোই কমপ্লিট হয়ে গেছে তার পরের ভিডিও তো আমি আসলে আমার ঘর তৈরি করার প্রতিটা স্টেপ খুব এনজয় করেছি প্রতিটা স্টেপে স্টেপে আমি আমার স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি খুব ছোটোবেলা থেকে আমার অনেক বড় স্বপ্ন হচ্ছে আমার নিজের একটি সুন্দর বাসা থাকার তো আমার বিয়ের বারো বছর পর আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছিল আমার নিজের বাসা নিজের মতো করে গুছানোর সাজানোর আল্লাহর অশেষ রহমত আমার সেই স্বপ্নগুলো পূরণ হয়েছে একটা একটা করে সব স্বপ্নই আল্লাহর রহমতে পূরণ হয়েছে তো এই বাসাটার ক্ষেত্রে বলবো যে মতিঝিল এরিয়াতে আমাদের আটতলা ভবন এটা আমরা কোনো ডেভেলপারকে দেইনি আমাদের নিজেদের বাসা এটা আর আমি থাকব পাঁচতলায় এটা হচ্ছে পাঁচতলার সেই ফ্লোরটা তো এখন আমি যে জায়গাটাতে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার রুমটা আর আমার মেয়ের রুমটা আমি এই মুহূর্তে আমার মেয়ের রুমে দাঁড়ানো ছিলাম আর আমার রুমটা আমি দেখাচ্ছিলাম আর এই পুরো এরিয়াটা আমার ফ্ল্যাটের আর এখন যে সাইডটাতে এসেছি এটা হচ্ছে আমার মেয়ের ব্যালকনির সাইডটা আর এটা হচ্ছে আমার ব্যালকনি আমার ব্যালকনি এটা খোলা বারান্দা থাকবে আর এটা হচ্ছে ফুল এরিয়াটা আমার ফ্ল্যাটের আর এই থ্রি ডি প্ল্যানগুলো এই প্ল্যানগুলো হচ্ছে আমি নিজে করেছি এটার একটা অ্যাপ আছে এটার অ্যাপটার নাম হচ্ছে রুম প্ল্যানার যে কেউ এই অ্যাপ দিয়ে নিজের বাসার বা একটা রুমে থ্রি ডি প্ল্যানিং করতে পারবে তো আমি এই অ্যাপটা ইউজ করেছি কারণ হচ্ছে আমি আমাদের আর্কিটেক্ট যে আমাদেরকে ডিজাইন দিয়েছিল ফ্ল্যাটের যেইভাবে যেখানে যেখানে ড্রয়িং রুম বা বেডরুম কোথায় কোথায় থাকবে যেই ওয়ে ছিল যে সিস্টেম ছিল আমি তার অনেক কিছুই পরিবর্তন করেছি আমার ফ্ল্যাটটাকে বড় করার জন্য বা আমার কিছু প্রায়োরিটিস ছিল সেগুলো ফুলফিল করার জন্য আমার নিজের অনেক সিভিল চেঞ্জ আমি করেছি যেহেতু এটা আমাদের নিজেদের বাসা আমার সিভিল চেঞ্জ করতে তেমন কোনো প্রবলেম হয়নি যারা ফ্ল্যাট কিনে তাদের তারা কতটুকু সিভিল চেঞ্জ করতে পারে সেগুলো আমি জানি না কিন্তু আমি করতে পেরেছিলাম আমার ফ্ল্যাটের জন্য তো আমার মেইন দুইটা প্রায়োরিটিস ছিল সেটা হচ্ছে এক ওপেন কিচেন করা আর একটা ছিল ক্লোজেট রুম থাকা তো এই দুটো ফুলফিল করতে গিয়েই আমার ভিতরের যত ওয়ালগুলো ছিল সবই চেঞ্জ করা হয়েছে এই জন্যই আমি আর আমার হাজব্যান্ড দুজনে মিলে একসাথে ডিজাইন দেখে দেখে বলে বলে ওয়ালগুলোর ম্যাপ দেখিয়ে দিয়েছিলাম তো আমার এই ওয়ালগুলো এখন হয়েই গেছে আমার কথা বলতে বলতে ওই ভিডিওগুলো সবই স্কিপ হয়ে গেছে এনিওয়ে এটা হচ্ছে পুরো ওয়ালগুলো রেডি হওয়ার পরে মোটামুটি এখন ফ্ল্যাটের পুরো একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেছে তো আমার ডোরের সাথেই হচ্ছে লিফ্টের এরিয়াটা লিফ্ট এরিয়াটা তো লিফ্ট খোলার সাথে সাথে আমার দরজাটা দেখা যাবে তা আমি আসলে চেয়েছিলাম একদম আট ফিট একটা দরজা করতে বাট আনফর্চুনেটলি সেটা হয়নি এখানে আমার শুর এক রাখার জন্য একটা স্পেস আছে ভবিষ্যতে আমি রাখব হয়তো ইনশাল্লাহ তা আমি ভিতরে ঢুকতেই আমার এই এই ওয়ালটাও আমি খুব সুন্দর করে একটা ডেকোরেশন করব ইনশাল্লাহ আর আমার ঘরের ভিতরে ঢুকতেই প্রথমে হাতের বামের দিকে আছে হচ্ছে আমার ছেলের রুম এটা হচ্ছে আমার ছেলের রুমটা আর আমি প্রতিটা জানালাই একদম ফ্লোর থেকে 
একদম ছাদ পর্যন্ত দিয়েছি আর এটা আমার ছেলের বারান্দাটা আমার ছেলের রুম থেকে বের হয়েই হাতের বামে পাশে হচ্ছে আমার কমন বাথরুমটা তো আমাদের এই বিল্ডিংয়ের প্রতিটা ফ্ল্যাটেই আসলে তিনটা করে বাথরুম তবে আমি যেহেতু আমার একটা বাথরুমকে বন্ধ করে আমার ক্লোজেট রুম করেছি তো আমার একটা বাথরুম বন্ধ হয়ে গেছে আমার ফ্ল্যাটে বাথরুম হয়েছে অনলি দুইটা তো এটা হচ্ছে সেই কমন বাথরুমটা কমন বাথরুমটা একটু ছোট হয়ে গেছে বাট সমস্যা নেই আমাদের হয়ে যাবে আর আমার এই কমন বাথরুম থেকে বের হওয়ার পরে এটা হচ্ছে আমার রুমে ঢোকার ওয়ে আমার রুমে ঢোকার দরজা তো আমার রুমে ঢুকতেই হাতের বামে আমার এটা আমার আসলে মেইন আমাদের বাথরুম ছিল মাস্টার বাথরুম ছিল বাট এটাকে আমি করেছি আমার ক্লাজেট রুম তো এই হচ্ছে আমার ক্লাজেট রুমটা এরপর সামনে আঁকালে আমার বেডরুমটা আর এটা হচ্ছে আমার বেডরুমের একটা দেয়াল যেখানে আমি টিভি রাখব এই দেয়ালটাতে আর ওই পাশে হচ্ছে আমার বারান্দা আর এইটা হচ্ছে আমার জানালা আমার জানালা একদম মানে এই পুরো ওয়ালটা জুড়েই আমার জানালা আর এই পাশে কোনো ওয়ালই দিইনি আর এই হচ্ছে আমার ব্যালকনিটা আমার ব্যালকনিটা এই এমন লম্বা ব্যালকনি হবে আর আমার এটা বাথরুমটা ওই পাশের যে বালটা দেখা যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে আমার ওয়াশরুমটা ওয়াশরুমের গেট এখানে হবে আর এখানে যে ওয়ালটা সামনে দেখা যাচ্ছে মানে ওয়াশরুমের গেটটা খোলার পরে যে ওয়ালটা পড়বে সেখানে হবে আমার ওয়াশ বেসিন আর এই এরিয়াটাতে হচ্ছে আমার শাওয়ার রুম হবে একটা আর আমি আমার বাথরুমে যেটা করেছি আমি কোনো ফলস ছাদ দিইনি আমি একদম হাই সিলিং নিয়েই রেখেছি এটার একটা কারণ হচ্ছে যত বেশি আমার ঘরে ফলস সিলিং থাকে তত বেশি আমি আবর্জনা জমাতে থাকি আমার পুরাতন জিনিসগুলো জমতে থাকে আর তেলা পোকা বাড়ে সাধারণত এই জন্য আমি ওইটাকে স্কিপ করেছি আমি কোনো ফলস ছাদ দিইনি আর বলতে বলতে আমি আমার মেয়ের রুমে চলে এসেছি আমার গেটের পাশের গেটটাই হচ্ছে আমার মেয়ের রুমটা এটা আমার মেয়ের রুম এটা মেয়ের জানালা আর এখন যে ওয়ালটা দেখা যাচ্ছে কোনা করে এখানে মেয়ের আমার বেড থাকবে মেয়ের বেড থাকবে আর এই পাশটা হচ্ছে মেয়ের ব্যালকনি আমার মেয়ের ব্যালকনিটা অ্যাকচুয়ালি একদম স্কোয়ার করেছিল আমাদের অন্যান্য ফ্ল্যাটের ডিজাইনে একদম স্কোয়ার আর বড় একটা ব্যালকনি ছিল কিন্তু যেহেতু আমি আমার অনেক কিছুই চেঞ্জ করেছি বললাম আমার ওয়াশরুমটা আর একটু ছোটো থাকার কথা কিন্তু আমি ওয়াশরুমটা একটু বড় করেছি যেটা আমার মাস্টার ওয়াশরুম আর আমার মেয়ের রুমে অ্যাকচুয়ালি যে ওয়াশরুমটা ছিল সেটার গেটটা আমার মাস্টার বেডরুম দিয়ে বের হয়েছে মানে আমার মেয়ের রুমে এখন আর কোনো ওয়াশরুম নেই কারণ আমার ওয়াশরুম দুইটা ওই যে বললাম একটা হচ্ছে আমার মাস্টার বেডের সাথে আর একটা হচ্ছে কমন আমার মেয়ের রুমের যে ওয়াশরুমটা ছিল সেটা আমি আমার মাস্টার বেডের সাথে অ্যাড করেছি আর এখন আমি যে এরিয়াটাতে দাঁড়ানো এটা অ্যাকচুয়ালি আমার কিচেন তো এই এরিয়াটাই হচ্ছে আমার কিচেন এরিয়া যেহেতু আমি ওপেন কিচেন করব তো এই জন্য আমি এই জায়গাটা রেখেছি আমার ওপেন কিচেনের জন্য আর ওপেন কিচেন করলে সবাই বলে প্রথম সবার মনে যে প্রশ্ন ওপেন কিচেন করলে পুরো বাসা তেল কাস্টে হয়ে যাবে বা অনেক বেশি ময়লা হয়ে যাবে তো এই জন্যই আমি একটা বারান্দা করেছি আলাদা করে আর এই সাইডটাতে হবে আমার এই বারান্দার এই সাইডটাতে হবে আর একটা চুলা যেখানে আমি প্রতিদিনের রান্না বান্না করব আর অপোজিটে হবে আরেকটা বেসিন যেখানে আমার মাংস বা মাছ কুটা বাছা করে ওখানটাতে আমার মাংস মাছ ধোয়াধুয়ি করব যার জন্য আমার ওপেন কিচেনটা কোনোভাবেই ময়লা যাতে না হয় 
তো অ্যাকচুয়ালি ওই বারান্দাটা হচ্ছে আমার উইট কিচেন হিসেবে ইউজ করব আর আমার ওপেন কিচেনটা ড্রাই কিচেন হিসেবে ইউজ হবে আর এখন যে এরিয়াটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার ডাইনিং স্পেস এই ওয়ালটাতে আমার ডাইনিংয়ের জন্য একটা টিভি থাকবে আর ওই এই পাশের ওয়ালটা এই যে এখন যে ওয়ালটা দেখাচ্ছি এটাতে থাকবে হচ্ছে আমার ডিনার বাগান এই যে এই ওয়ালটাতে পুরোটা একদম ফ্লোর থেকে টপ পর্যন্ত আমার ডিনার বাগান রাখবো আর এখন আমি এন্ট্রি নিচ্ছি আমার ড্রয়িং রুমে তো এই হচ্ছে আমার ড্রয়িং রুমটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফ্ল্যাটের ডিজাইনে এই ড্রয়িং রুমটা নাই এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিটা ফ্লোরে দুইটা করে ফ্ল্যাট এটা হচ্ছে পাশের ফ্ল্যাটের যে রুমটা ছিল সেই রুমটা আমি আমার ফ্ল্যাটে অ্যাড করে ফেলেছি আমার পাশের ফ্ল্যাটে এখন তিনটা বেডরুমের বদলে দুইটা বেডরুম আছে তো সমস্যা নেই ওইটা তো আমরা ভাড়াই দিব ওইটা হচ্ছে দুই বেডরুমে যারা বাসা ভাড়া নিবে তারা ভাড়া নিবে আর তার উপর থেকে ফ্ল্যাটগুলো হচ্ছে আপনার তিনটা বেডরুম করেই থাকবে তো এখানে আমাদের আমার ফ্ল্যাটের অলরেডি প্লাস্টারের কাজ হয়ে গেছে তো প্লাস্টারের কাজ হওয়ার পরে এক কোট রং করার পরের অবস্থা তো এটা হচ্ছে যে আমার কমন রুমটা যেখানে কিচেন প্লাস ডাইনিং থাকবে আর এটা আমার এই উইথ কিচেনের এরিয়াটা এখানেও তাক করা হয়ে গেছে আর এইখানে এখন যে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার ওপেন কিচেনের জন্য বাহিরের দেশে যে এটা হয় সব সময় আইল্যান্ড তৈরি করে ওরা একটা ওই জিনিসটাও আমার খুব শখ ছিল যে একটা আমার কিচেন আইল্যান্ড থাকবে বড় বেশ বড় একটা কিচেন আইল্যান্ড থাকবে তারপর একটা বার এরিয়া থাকবে তো ওই জিনিসটাই মেক করা হচ্ছে এখন ওইটার জন্য ম্যাপিং করে দেওয়া হচ্ছে মেজারমেন্ট দেওয়া হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী ওরা কাজ করছিল আর এদিকে আমার থাইয়ের কাজ হয়ে গেছে আর এরপর আমরা মার্বেল কিনতে চাই আমি লিলাক কালারটা চুজ করেছি আর এই তো আমার কিচেন কাউন্টার আর আমার এই কিচেন আইল্যান্ডটা হয়ে গেছে আর উঁচু করে যে জায়গাটা এটা হচ্ছে বার এরিয়াটা মানে বার কাউন্টার তো আমার এই কিচেন আইল্যান্ডের উপরেই কিন্তু আমার সিঙ্কটা বসবে প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে মাঝখানে সিঙ্কটা হয়তো সম্ভব হবে না পরে যখন আমার প্লাম্বার মিস্ত্রির সাথে যখন কথা হয় তখন সে বলেছে ইটস ওকে কোনো প্রবলেম নেই মাঝখানেও করে দিতে পারবেন পাইপের লাইনটা ফ্লোর দিয়ে যাবে তো এই জন্য মাঝখানে সিঙ্ক করা সম্ভব আর আমার এই বারান্দাটাতে এই পাশটাতে আমার আরেকটা সিঙ্ক বসবে ছোট যেখানে ওই যে বললাম মাছ বা মাছ মাংস কাটার জন্য বা নোংরা কোনো কাজ করার জন্য এই পাশটাতে এই পাশের সিঙ্কটা ইউজ করা হবে আর আমার ফিল্টারটাও ওখানেই সেট করা হবে আমার ফিল্টারের পানির লাইনটা দুই দিকে যাবে একটা ওখানে ফিল্টার থাকবে আর একটা আমার মেন যে সিঙ্ক ঘরের ভিতরে যেটা সেখানেও আসবে আর এখানে আমার বাথরুমের টাইলসের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল এটি আমার এই টাইলসটা খুব 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 পছন্দের একটা টাইলস আমরা নিজেরাই যে যে সব টাইলস চুজ করেছি যত ঘরের মানে অ্যাকচুয়ালি আমার যত আইটেম আছে সব কিছু আমি চুজ করেছি নিজের হাতে গিয়ে নিজে গিয়ে আমার বাথরুম ফিটিংসের যত আইটেমগুলো আছে বা আমার হোম ডেকোরেশনের জন্য যা যা আইটেম আছে যা যা আমি কিনেছি সেটার জন্য আমি একটা আলাদা ভিডিও বানাবো ওই ভিডিওটা দেখলে অনেক কিছু জানা যাবে যে আমি আমার ঘরের জন্য কোথা থেকে কি কি জিনিস কিনেছি কল থেকে শুরু করে এভরিথিং 
একদম রেডিমেড বা তৈরি করা আগে থেকেই যে ফ্ল্যাটগুলো থাকে সেগুলোতে হয়তো নিজেদের এই টাচগুলো থাকে না আমি খুব লাকি যে আমার ঘরের প্রতিটি জিনিস প্রতিটি ছোট্ট ছোট্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসও আমি নিজের পছন্দে কিনতে পেরেছি নিজের পছন্দে লাগাতে পেরেছি আমার ফ্ল্যাটটাকে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে একটু একটু করে গড়তে পেরেছি এই জন্য আমি অনেক লাকি মনে করি নিজেকে সব সময় আসলে এটা সম্ভব হয় না সবার তো এখানে হচ্ছে আমার কিচেন টপের উপরে যে টাইলস হবে সেটার উপরে টাইলস কতটুকু কতটুকু এরিয়া জুড়ে টাইলসটা হবে সেটাই মাপা হচ্ছিল কারণ খুব বেশি ফুল ওয়াল আমার টাইলসের দরকার নেই অল্প টাইলস হলেই হবে এখানে আর তার উপরে তো আমার কিচেন ক্যাবিনেটই হয়ে যাবে তো এই জন্য ওই মাপগুলো নেওয়া হচ্ছিল তো এখানে মেজারমেন্টগুলো দেখিয়ে বিভিন্ন টাইলসের কাজগুলো কমপ্লিট করানোর পরে বাসায় চলে যাচ্ছিলাম তো যাওয়ার পথে আমি এই চেয়ারটা দেখি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল তাই ছবি তুলে রেখে দিয়েছিলাম আই থিঙ্ক অনেক কমফোর্টেবল একটা চেয়ার হবে তো বাসায় খাওয়া দাওয়া শেষে আবার যখন আসি কাজ দেখতে তো দেখলাম যে অনেকখানি টাইলসের কাজ হয়ে গেছে তো টাইলসের ডিজাইনটাও কিন্তু আমার সম্পূর্ণ নিজের আইডিয়া যে আশপাশে সব নর্মাল টাইলসগুলো থাকলেও আর মাঝখানে ডেকোরগুলো থাকলেও যে বাথরুমের কমর থাকবে কমরটার উপরের যে ওয়ালটা থাকবে ওইটা একটু ডিফারেন্ট থাকবে ওই ওয়ালটা একটু ডেকোরেটিভ যে টাইলসগুলো থাকে সেগুলো থাকবে আর ওই টাইলসগুলোর দুই পাশে গোল্ডেন কালার আর সিলভার কালারের ভিট থাকবে তো আমার বাথরুমের জন্য আমার বাথরুমের কালারটা যেহেতু একটু ক্রিম কালার এই জন্য গোল্ডেন কালারটা আমার বাথরুমের জন্য আর কমন বাথরুমের কালারটা হচ্ছে অ্যাশ কালার এই জন্য এটাতে সিলভার কালারের ভিট থাকবে তো আমার টাইলসের কাজ কমপ্লিট হওয়ার পরে আমার তাক বানানো হয়নি সিঙ্ক রাখার জন্য যে তাকটা থাকে সেটা তাক বানানো হয়নি তো ওইটা বানানোর জন্যই আবার টাইলসকে কেটে তারপর হচ্ছে তাকে ঢালাই দেওয়া হয় তো এখানে একটা প্রবলেম হয়েছিল যে আমরা ভেবেছিলাম যে কিছু বেসিন সহ যে ক্যাবিনেটগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কিনতে যাব কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমার যে এরিয়াটা আছে এই সেম মাপের কোনো ক্যাবিনেট আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না যেগুলো পাচ্ছিলাম সেগুলো নয়তো আমার এরিয়াটা থেকে বড় যেগুলো ছোট সেগুলো হয়তো আমার এরিয়াটা থেকে বেশি ছোট তো এক্স্যাক্ট মাপটা আসলে পাওয়া যায় না আর যেগুলো কাছাকাছিও ছিল সেগুলোর প্রাইসটা খুব বেশি বলছিল তো যার জন্য সম্ভব হয়নি আর মিস্ত্রিরা পরে বলল যে কোনো প্রবলেম নেই আমরা কেটে আবার নতুন করে ঢালাই দিতে পারব তো এই জন্য আমরা নতুন করেই ঢালাই দিয়েছি আর এদিকে আমার এই যে কাউন্টার টপের উপরে সিঙ্কের জন্য এরিয়া কাটা হয়ে গেছে আর এখানে চুলাটা আমার যেখানে হবে সেখানকারও তাক কাটা হয়ে গেছে তো এই তো এরপরে হচ্ছে ওই যে টাইলসের এখানে তাকটা বানানো হয়েছিল তো তাকটা বেশ বড় ছিল আমার এখানে মনে হয় ফর্টি ইঞ্চিরও বেশি ফর্টি ফর্টি টু ইঞ্চ মনে হয় এই জন্য আমি দুইটা বেসিন দিয়েছি একটা বেসিন দিলে হয়তো আমার জায়গাটা অনেক বড় থাকতো কাউন্টারে জিনিস রাখার জন্য কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছিল আমার আসলে আমি এত বেশি কসমেটিক্সের আইটেম যে অনেক বেশি ইউজ করি তাও না কয়েকটা ফেস ওয়াশের প্যাকেটই তো থাকবে ওই তেমন অনেক বেশি জায়গার প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না তো এই হচ্ছে আমার এই টাইলসটা আমার এত পছন্দের এই টাইলসটা এটা তো খুব সুন্দর সামনে গেলে খুব হালকা একটা গ্লিটারি ভাব আছে তো এই জন্য খুব পছন্দ আর এটা হচ্ছে আমার ফ্লোরের টাইলসটা হালকা অ্যাশ কালারের মধ্যে ডার্ক একটা অ্যাশ ফাইবার ডিজাইন এটা তো আমার ঘরের সব কিছুই মোটামুটি সবই সাদার মধ্যেই থাকবে যেমন ওই যে আমার কিচেনের যে কাউন্টার টপের উপরে যে টাইলসটা এটাও সম্পূর্ণ সাদা তো অনেকেই আমার কিচেনের টাইলস দেখে বলেছে সাদা কেন চুজ করেছো সাদা তো খুব তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা মেনটেন করাটা আসলেই অনেক টাফ কিন্তু পছন্দ আমার সাদাই 
আর এখন অনেকেই দেখিয়েছে সাদা কালারের টাইলস বা সাদা রঙের পাশা খুব পছন্দ করে তো আমি এই পাশটাতে আমার বারান্দার পাশটাতে আসলে সাদা চাচ্ছিলাম না কিন্তু কেন জানি ঘুরে ফিরে আমার সাদাই পছন্দ হয়েছে সাদাই লাগিয়ে ফেলেছি তো আস্তে আস্তে এই আমার ফ্লোরিংয়ের কাজগুলো সব কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তো ওগুলোই দেখতে আসতাম প্রায় প্রায়ই আমার আসলে যতদিন বাসার কাজ চলেছে আমি একদিন দুই দিন মনে হয় বাসায় থেকেছি বাট বেশিরভাগ টাইমেই আমার বাস আমার শ্বশুরবাড়িও খুব কাছেই শ্বশুরবাড়ি থেকে এখানে হেঁটে আসতে হয় তো প্রতিদিনই আমরা বারবার আসা যাওয়া করি আর নিজের ফ্ল্যাটের কাজগুলো দেখে যাই খুব শান্তি লাগত বাসার কাজগুলো যখন একটু একটু করে আগাত খুব ভালো লাগত তো আমার রুমে ওই যে কিছু কাজ কমপ্লিট হয়েছে কিছু কাজ কমপ্লিট হয়নি ক্লোজেট রুমের টাইলস করা হয়ে গেছে এই তো এটা আমার মেয়ের রুমটা মেয়ের রুমটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল আর ইতিমধ্যে আমাদের আটতলার পুরো ছাদও ঢালাই দেওয়া হয়ে গেছে তো তখনই ছাদে উঠেছিলাম তো ছাদের উপরে তখন আমাদের বাসার পানি ট্যাঙ্কি তৈরি হয়নি তো দুজন যে কাজ করছে ওরা দুজন পানি ট্যাঙ্কির কাজই করছিল তো এর মধ্যে আমার ঘরের পার কাউন্টার আর কিচেন আইল্যান্ডের যে মার্বেলগুলো সেগুলো লাগানো হয়ে গেছে তো আমরা মনে হয় তখন লাইট বা কিছু একটা কিনতে গিয়েছিলাম বাসায় এসে যখন ও দেখলো যে না মার্বেলগুলোতে পানি দেওয়া হয়নি তা আমার হাজব্যান্ড নিজের হাতেই পানি দিচ্ছিল পাইপ দিয়ে তো এই কাজগুলো আসলে ভালোই লাগে নিজের ঘরের কাজগুলো নিজেই করতে এদিকে এই যে আমার বাথরুমের টাইলসও কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এটাই দেখছিলাম আমার অ্যাশ কালারের সাথে এই ডেকোরেশনের যে টাইলসটা ছিল ওইটা ছিল হালকা একটু গ্রিনিশ টাইপের কারণ অ্যাশের সাথে আর ম্যাচ করে অন্য কোনো কালার আমি আসলে পাচ্ছিলাম না এই কালারটাই খুব ভালো যাচ্ছিল তো আরেকটু কমপ্লিট হওয়ার পরে দেখলে আরও বুঝতে পারবেন কীরকম লাগছে তো আমার ঘরে তখনও কিন্তু কারেন্টের লাইনের কাজ এখনও কমপ্লিটই হয়নি এই জন্য হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যেই ও লাইট দিয়ে দিয়ে পানি দিচ্ছিল তো এখানে হচ্ছে আমি আমার ঘরের জন্য যত ল্যাম্প বা ঝাড়বাতি ফ্যান যা যা কিনেছিলাম কিনে এনেছিলাম দুজনে মিলে তো ওই জিনিসগুলোরই প্যাকেট আমি কি কি জিনিস কিনেছি সেটার জন্য আমি আলাদা একটা ভিডিও বানাবো তো এদিকে আমার বাথরুমের কাজ দেখতে এসে দেখি যে একটা টাইলস অন্য কালারের চলে এসেছে আর ওইটাই ভুলবশত লাগিয়ে ফেলেছে তো আমার এখন বিল্ডিংয়ে মনে হয় কারেন্টের ওয়ারিংয়ের কাজও চলছিল ওই টাইমে তো এগুলো হচ্ছে দরজাগুলো লাগানো তখন হয়ে যাচ্ছিল তা আমি হচ্ছে সেই আগের যুগের মতো ডাবল ডোর চেয়েছিলাম এখন তো আর আগের মতো ডাবল ডোর পাওয়া যায় না তো বানিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হচ্ছে আমি আমার বাসায় কোনো টিউব লাইট বা হোল্ডার লাইটগুলো দিইনি যা লাইট দিয়েছি বেশিরভাগই স্পট লাইট আর সব কিছু ছাদের থেকে থাকবে এই জন্য ছাদকে কেটে আবার ওয়্যারিংয়ের কাজ করানো হচ্ছিল তো আমি কোনো ফলস ছাদ তৈরি করতে চাচ্ছিলাম না আমার বাসার জন্য এই জন্য হচ্ছে ছাদেই ডিরেক্ট ছাদেই কাজ করছিল আর এখানে হচ্ছে ওই যে বেসিন বসানোর জন্য জাস্ট আমার যেহেতু টপ বেসিন টপ বেসিন বসানোর জন্য খুব বেশি কাটা লাগে না জাস্ট একটু হোল করে নিতে হয় পাইপের জন্য তো ওই কাজটাই তখন করছিল তো এখানে আমার বাথরুমের ফিটিংসের কাজগুলো করানো হচ্ছিল তো এই জিনিসগুলো খুব সুন্দর সুন্দর বা খুব শখ করে কিছু জিনিস কিনেছি আমি সেগুলো আমার শপিং ভিডিওতে দেখতে পারবেন আপনারা 
তো এর মধ্যে আমি যে সব ভিডিও করেছি তাই না তাও না অনেক কিছু কাজ আছে যা অফ ক্যামেরাতে হয়ে গেছে আমি দেখিও নি ওগুলো দেখার জন্য আমি আসতেও পারিনি আর কোনো ভিডিও রাখতে পারিনি তো যা যা আমি রেকর্ড করতে পেরেছি সেগুলোই শেয়ার করছি তো এখানে আমার দেখিয়ে দিতে হচ্ছিলো যে কোন বাথরুমে কোন কালারের ফিটিংসগুলো লাগাতে হবে এই জন্যই আমি আর আমার হাজব্যান্ড এসেই কাজগুলো দেখিয়ে দিচ্ছিলাম তো এটা আমার সিঙ্কের জিনিসগুলো বের করা হচ্ছিলো যে কোনটা কিভাবে ফিট করতে হবে তো এই তো আমার বাথরুমের কিছু ফিটিংসের কাজ করানো শেষ তো এটাই দেখতে এসেছিলাম যে কি কি কাজ করা কমপ্লিট হয়ে গেল তো আমার বাথরুম ফিটিংসের এই জিনিসগুলো কোথা থেকে কিনেছি আর ইন ডিটেলসে আমি আরেকটা ভিডিওতেই বলে দিব সব কিছু তো বাথরুম ফিটিংসের পরে আসলে অ্যাকচুয়ালি অনেক কাজই শেষ এর মধ্যে আমি ভিডিওতে হয়তো মনে হচ্ছে যে সব সিরিয়ালই যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি না এর মধ্যে আমাকে এক মাস বা দুই মাসের মতো ওয়েট করতে হয়েছিল আমি আমার ভিডিওতে দেখেছিলাম যে আমার বাসায় তখনও ট্যাঙ্কির কাজ করা হয়নি ঢাঙ্কির কাজ না থাকলে ঢাঙ্কি না থাকলে তো পানিও থাকবে না তো পানি আসা পর্যন্ত আমাকে ওয়েট করতে হয়েছিল তো এখনকার এই যে ভিডিওটা এটা হচ্ছে আমার এই বাড়িতে উঠে আসার চলে আসার এক দুই দিন আগের ভিডিও মনে হয় তখন একটু একটু করে আমি জিনিসপত্র আনছিলাম তো এটা হচ্ছে যেদিন আমি বাসায় আসি তো আমরা একটা রুমে সব ফ্লোরিং করে বিছানা করেছিলাম সবাই মিলে একসাথে ঘুমিয়েছিলাম তো আমি দে মানে ওই স্মৃতিটুকুই রেখে দিয়েছি যে সবাই ঘুমাচ্ছে আর আমি ভোরবেলা তখন মনে হয় প্রায় ছয়টা বা সাড়ে পাঁচটা এরকম টাইমে হয়তো আমি ঘুম থেকে উঠেছিলাম কজ আমি নতুন জায়গায় গেলে আমার ঘুম হয় না যত যাই হোক মানে ঘুমটা হয় না আমার খুব ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায় তো আমি ঘুম ভেঙে দেখছিলাম যে আগের দিন রাতের বেলা আমরা বাসায় শিফট করি তো বাসায় সব কিছু এলো মেলো হয়ে উল্টা পাল্টা পড়েছিল তো ওগুলোই একটা ভিডিও রাখছিলাম যে বাসায় আসার পর কি একটা অবস্থা ছিল এগুলো সব কিছুকে আমার এখন ক্লিন করতে হবে তো এটা আমার প্রথম গ্যাস আসার পরে ছবি তুলে রেখেছিলাম তো বাসায় প্রথম বাসায় প্রথম চা আর এখানে হচ্ছে আমি আর আমার হাজব্যান্ড মিলে তারপর আমাদের ঝাড়বাতিগুলোকে ফিটিংস করছিলাম তো এই ঝাড়বাতিগুলোকে ডিটেলস আপনারা দেখতে পারবেন আমার শপিং ভিডিওতে এখন এখানে এই ভিডিওতে যদি দেখাতাম অনেক বড় হয়ে যেত তো আমরা বাসায় উঠার পরে আসলে রঙের কাজ করি কজ আমি না আর ধৈর্য ধরতে পারছিলাম না আমার বাসায় আসার জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি একরকম পাগল হয়ে গিয়েছিলাম তো যার জন্য আমার হাজব্যান্ডও বললো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে বাসায় শিফট করি শিফট করানোর পরেও তো নিজের ঘরে থাকলেও তো রং করানো যায় বা কাজ করানো যায় তখন হয়তো তুমি আরও বেশি কাছে থেকে কাজগুলোকে দেখতে পারবে কোনো ভুল থাকলে সেই ভুলগুলোকে ধরিয়ে দিতে পারবে তো এই জন্যই আসলে আমার বাসায় আসার পরে রঙের কাজ ধরানো অ্যাকচুয়ালি আমি ওই তো আমার সব কাজই আর কি মানে তারপর থেকে আরও অনেক কাজ এখনও বাকি আমার আমি বাসায় উঠে গেছি প্রায় এক বছর হয়ে গেছে তবু আমার অনেক কাজ বাকি তো আমি বাসায় থেকেই সব কাজগুলো করাচ্ছি আস্তে আস্তে আমি আমার বাসার জন্য সম্পূর্ণ হোয়াইট কালারটা চুজ করেছি আর সব সময় আমার এই স্বপ্ন ছিল যে আমার একটা সম্পূর্ণ একটা সাদা বাসা থাকবে যদিও এটা এখন বাংলাদেশে অনেক পপুলার হচ্ছে বা ইউরোপিয়ানরা খুব সাদা বাসা পছন্দ করে কিন্তু আমার অনেক আগে থেকেই সাদা বাসার স্বপ্ন ছিল আর আমার বাসার থিমটাও একটু ইউরোপিয়ান স্টাইলেরই আর আমাদের বাসার প্রতিটা জিনিসই আমরা নিজেরা ডিসাইড করেছি নিজেরা ডিজাইন করেছি আমার কোনো ইন্টেরিয়র ডিজাইনার নেই তো এই জন্য অনেক কিছুতে সুবিধাও হয়েছে আবার অনেক কিছুতে অসুবিধাও হয়েছে অনেক কাজ আছে যে কাজ করার টাইমে বুঝতে পারিনি কিছু ফ্লস রয়ে গেছে তারপরও আলহামদুলিল্লাহ অন্যান্য রেডিমেড ফ্ল্যাটের তুলনায় অনেক ভালোই হয়েছে আশা করি বাংলাদেশে 
অল্প সংখ্যক কিছু ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বাদে মোটামুটি বেশিরভাগই ডিজাইনার দেখা যায় যে বাসাকে বাসা রাখে না একদম দোকানের মতো করে ফেলে বা অফিসের মতো ডিজাইন করে ফেলে যার জন্য আমরা ইন্টেরিয়র ডিজাইনের উপরে ভরসা করতে পারিনি এনিওয়ে এরপরে রং করানো শেষ তারপর হচ্ছে আমি আমার কিছু ক্যাবিনেটের কাজ করানো শুরু করি এখানে বোর্ড আনা হয়েছিল আমার তো ফার্নিচারের মধ্যে আমি যা যা বানিয়েছিলাম তার মধ্যে হচ্ছে পুরো ক্লোজেট রুমটা সাজানো হয়েছিল ফিক্সড আলমারি বা ফিক্সড ড্রেসিং টেবিল হিসেবে আর হচ্ছে আমার কিচেনের ক্যাবিনেট করিয়েছিলাম আর আমার ডিনার বাগনটা তৈরি করেছিলাম তো আমার ক্লোজেট রুমের একদম ঢোকার প্রথমেই যে ওয়ালটা থাকবে একদম ফ্রন্টে যে ওয়ালটা থাকবে সেখানে হচ্ছে আমার ড্রেসিং টেবিলটা ফিক্সড হবে আর হাতের ডান পাশের সাইডটা পুরোটা ডান পাশের পোর্শনটা থাকবে আমার হাজব্যান্ডের পাশ আর বাম পাশের পোর্শনটা থাকবে আমার পাশ তো এই যে পুরো ড্রেসিং টেবিলটার কয়টা ড্রয়ার ছোট বড় কীরকম হবে বা ড্রেসিং টেবিলটার পুরো ডিজাইনটাই আমি আঁকিয়ে দিয়েছিলাম পুরো ক্লোজেট রুমের আলমারির ডিজাইনটাই আমি আঁকিয়ে দিয়েছিলাম ওনাদেরকে সেই অনুযায়ী ওনারা কাজ করেছেন এখন বেশ পপুলার হয়ে গেছে অবশ্য আমার এই ড্রেসিং টেবিলের ডিজাইনটা যেটার আয়নার চারপাশেই হচ্ছে লাইট থাকে তবে আমি যখন এই ড্রেসিং টেবিলটার ডিজাইন কালেক্ট করি তখন অনেক আগে তখন হয়তো এতটা পপুলার ছিল না তবে সব ছিল যেহেতু ওইটাই কমপ্লিট করেছি আর এখানে হচ্ছে আমার কিচেন ক্যাবিনেটের কাজ চলছিল তো সেটারও একটু ভিডিও রেখে দিয়েছিলাম এর মধ্যে অনেক কিছু হয়েছে ওই যে আমি আমার গাজির থেকে একটা কিচেন হুট কেনা হয়েছে এটার কোনো ভিডিও রাখিনি এই কিচেন হুটটা আমি তখন জানুয়ারি মাসে যে বাণিজ্য মেলা হচ্ছিলো তখন সেখান থেকে কিনেছিলাম খুব সুন্দর একটা সারপ্রাইজিং একটা প্রাইজে পেয়েছিলাম সেদিন এনিওয়ে এরপরে হচ্ছে আমাদের যখন এই কাজগুলো চলছিল তখনই আমাদের ফ্রিজটা চলে আসে আমি বাণিজ্য মেলা থেকে দুইটা জিনিসই কিনেছি একটা হচ্ছে এই কিচেন হুড আর হচ্ছে এই ওয়ালটনের ফ্রিজ তো এটা হচ্ছে নতুন ডিজাইন আর এটা অর্ডার দিয়ে আসা লেগেছিল অর্ডার ছাড়া ওনারা কনফার্ম করছিল না তো আমি অর্ডার দেওয়ার সময় বলেছিল আমাদেরকে চার মাস সময় লাগবে তবে তারা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকেই আমাদেরকে ডেলিভারি দিয়ে দেয় আমরা ছিলাম এই নতুন ডিজাইনের এই ফ্রিজটার ফার্স্ট কাস্টমার তো এই হচ্ছে আমার ক্লোজেট রুমের মোটামুটি একটা ফ্রেম দাঁড়িয়ে গেছে এখন ড্রয়ারগুলো লাগানো নেই তো আমি একটু ভিডিও করে নিচ্ছিলাম তো এই সাইডটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের সাইডটা আর এখানে কর্নারে ঢুকতে কর্নারে যে তাকগুলো রাখা এখানে অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি আমি আমার শুজ বা ব্যাগসগুলোর ডেকোরেশন করার জন্য রেখে দিয়েছি তো এরপরে হচ্ছে আমার এখানে রঙের কাজ করাচ্ছিলাম ক্লোজেট রুমের তো রঙের ক্ষেত্রে আমরা একটা অ্যাশ রঙয়ের কালার চুজ করেছিলাম দুইটাই অ্যাশ কালারই তবে দুইটা দুই শেডের অ্যাশ রং আর কেন জানি না আমি ক্লোজেট রুমের বেলাতে হোয়াইট কালারটা চুজ করিনি আমি মানে আসলে সত্যিই জানি না কেন কুচ চুজ করিনি কারণ সব সময় আসলে হোয়াইট আমার পুরো বাসা জুড়েই হোয়াইট আর অনেকেই হোয়াইট কালারেরই ইদানিং ক্লোজেট রুমটা সাজাচ্ছে তো আমি একটু ব্যতিক্রম করার জন্যই আসলে বেসিক্যালি নাকি কিসের জন্য আমি নিজেও জানি না পরে দিয়ে আমরা চিন্তা করছিলাম আসলে আমরা কেন হোয়াইট কালারটা চুজ করলাম না তবে হোয়াইটে হোয়াইট করলে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে অনেক বেশি ময়লা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেহেতু ক্লোজেট রুমটা আমার রেগুলার ইউজ হবে তো এই ছিল আমার রং করার পরের অবস্থা তো আমার মনে হয় না যে খুব একটা খারাপও হয়েছে আশা করি ভালোই হয়েছে আপনারা জানাবেন আমাকে কেমন হয়েছে 
তো এটা রং করার পরে এখনো শুকায়নি এজন্য আমি শুকানোর জন্য রেখে দিয়েছিলাম আর এখনো নবগুলো লাগানো হয়নি নবগুলো লাগাতে হবে আর আরও কিছু কাজ বাকি আছে যেমন আমার গ্লাসের অনেক কাজ বাকি আছে আমার ড্রেসিং টেবিলের উপরে টপটাতে একটা গ্লাস বসবে তারপর এই যে সাইডগুলো আছে যে ড্রেসিং টেবিলের সাথে যে লাগানো কয়েকটা তাক সাদা সাদা রয়ে গেছে ওইটার মাঝখানেও মিরর বসবে ডোরের মাঝখানে মাঝখানেও হচ্ছে ঘোলা গ্লাস বসবে তো এটা হচ্ছে আমার ছেলের রুম ছেলের রুমেও একটু ছোট করে একটা ক্যাবিনেট করেছি ওর কিছু টয়েজ রাখার জন্য তো ওই ক্যাবিনেটের ভিতরের অংশটাতে কিছু কাজ বাকি ছিল যেমন মিরর লাগানো তো মিররটা লাগানো হচ্ছিল আর হচ্ছে আমার ডিনার বাগানটা তৈরি করার পরে ডিনার বাগানের গ্লাসের কিছু কাজ বাকি ছিল তো ওই গ্লাসের কাজগুলোই করছিলেন ওনারা সো ইগনোর মাই ড্রয়িং রুম কারণ ড্রয়িং রুমে ঝাড়বাতিটা বাদে আর কোনো কাজই করা হয়নি আমাদের বিল্ডিংয়ের যত তার বা যত সুইচ আছে বা অন্যান্য যত জিনিস আছে সবই স্টোর করে রাখা হয়েছে আমার ড্রয়িং রুমে তো ওইটা এখন আপাতত স্টোর রুমের মতো ইউজ হচ্ছে আস্তে আস্তে বিল্ডিংয়ের কাজগুলো শেষ হলে আমার এই জিনিসগুলো এখান থেকে সরে যাবে আর তখন একটু ফ্রি হলে আমি আমার ড্রয়িং রুমটাকে সাজাব তো আজকে এই পর্যন্তই এখন পর্যন্ত এগুলোই কাজ করানো হয়েছে আরও কিছু কাজ যখন কমপ্লিট হবে আস্তে আস্তে আমি আমার হোম ট্যুরটা প্রপারলি দেওয়ার চেষ্টা করব। টিল দেন আল্লাহ হাফেজ টেক কেয়ার অ্যান্ড ইউ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল